ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தா என்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது பொதுவாக நம்ம என்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிற கோச்சிங் சென்டர்ஸ் அதெல்லாம் என்ன காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அதிகமாக ப்ரிப்பர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் நம்மளும் இதை தான் படிக்கணும் போல் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் பட் உண்மையிலே நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு நம்ம பார்க்குறதே கிடையாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கியோ இருக்குதுன்னா அதுக்கு காட்டில் தான் அதுக்கு பலம் அதிகம் யானைக்கு பார்த்திங்கன்னா தரையில் தான் பலம் அதிகம் முதலைக்கு தண்ணிக்குள்ளே பலம் அதிகம் தண்ணிக்குள்ளே முதலையே யானையினால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு சில திறமைகள் இருக்கும் அந்த திறமை எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு பொருந்ததோ அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஈஸியாகவும் பாஸ் பண்ணலாம் அதனால் இன்றைக்கி நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் உங்களால் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணக்கூடிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னு நீங்களே சூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஒவ்வொரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமாக பார்ப்போம் யூபிஎஸ்சி யூபிஎஸ்சினா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இதில் நடத்தக்கூடிய சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் தான் முக்கியமான எக்ஸாம் இதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் இப்போ சிசாட் எக்ஸாம் கொண்டு வந்ததுனால ஆப்டிடியூட் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸும் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது இதுவரையும் நம்ம எழுதுற எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பை தான் யோஸ் பண்ணி யோசிச்சு பார்த்துருப்போம் பட் ஒரு ரொம்ப ஹையஸ்ட் பொசிஷன் ஒரு நாட்டிலே ரொம்ப ஹையஸ்ட் பொசிஷனுக்கு போகிறதுனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயமா இருந்தாலும் ஏ டு ஜெட் தெரியணும் டாப் டு பாட்டம் அதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எஸ்ஏ ரைட்டிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெப்த் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்டிவ் இதுலேயும் வச்சிருக்காங்க டிஸ்கிரிப்டிவ்னா ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த டாப்பிக்கை பற்றி ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாம் கோர்வையாக வந்து டிஸ்கிரிப்டிவாக சொல்லக்கூடிய தகு திறமையை நீங்கள் வளர்த்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் லேர்னிங் ஸ்கில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் வந்து உங்க அதோடைய பைண்டப் ஆயிடணும் அந்த லைஃபோடைய பைண்டப் ஆயிடணும் புக்ஸ் அது இதுன்னு அந்த திங்கிங்லேயே உங்களுக்கு அந்த திங்கிங்லேயே நீங்கள் வாழ பழகிக்கணும் ஏதாவது ரெண்டு சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு இன் இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்கணும் அது வந்து சைக்காலஜியாக இருக்கலாம் இல்லை பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு <laughs> அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஃபுல்லாக எங்கே வேணாலும் நம்மளுக்கு போஸ்டிங் போட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது இதெல்லாம் இருந்து கூட நான் எப்படி இந்த எக்ஸாமை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது என்னால் இது முடியுமா இதனால் என்ன வேறு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாமை நம்ம டிஃபிகல்ட்டாக எடுக்கக்கூடாது இதை ஒரு ஒரு ஃபீலிங் ஒரு ப்ரௌடாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணால் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா எனக்கு லைஃப்பில் இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் இதுக்கப்புறம் நிறையா எக்ஸாம் சொல்ல போகிறேன் பட் அந்த எல்லா எக்ஸாமை விட இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு எனக்கு இதெல்லாம் வேணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக இதுக்கு விட்டது தான் மற்ற எக்ஸாம்லாம் எனக்கு ஹையஸ்ட் பவர் வேணும் ரெஸ்பெக்ட் வேணும் அது வந்து வார்த்தையினால சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு இது கிடைக்கும் இது வந்து எந்த வேற ஒரு இதுலையும் கிடைக்காது நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் சேலரி வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே ஒன் லேக் வந்துடும் அப்புறம் டூ லேக் த்ரீ லேக்னு ஃபோர் லேக் வரையும் உங்களுக்கு சேலரி வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இதுக்கு இன்சார்ஜ் கொடுத்துருவாங்க ஒரு பெரிய கமிஷன் ஒரு பெரிய ஒர்க்கை உங்கள்கிட்ட கொடுத்து இதை நீங்கள் நல்லா பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு இதை கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வைடான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டுன்னு பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் யூபிஎஸ்சியே தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் பயப்பட வேண்டியது இல்லை அடுத்து எஸ்எஸ்சி எஸ்எஸ்சினா ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் அதாவது டிகிரி முடித்தவங்க ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க டென்த் முடித்தவங்க அப்புறம் இன்னும் சில எக்ஸாம்ஸ் மெயினாக வந்து டிகிரி முடித்தவங்க ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க டென்த் முடித்தவங்களுக்கு மூணு எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க டிகிரி முடித்தவங்க டைரெக்டாக ஐஏஎஸ்க்கு அடுத்த ரேங்கில் போஸ்டிங் ஆவாங்க ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்க டென்த் முடித்தவங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி கிளர்க்கு பியூன் அந்த மாதிரி போஸ்டிங் கிடைக்கும் டிகிரி முடித்தவங்களுக்கு வர எக்ஸாம் கம்பைண்டு கிராஜுவேட் லெவல் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லுவாங்க இவங்க ஒரு ப்ரொமோஷன் வாங்கினாங்கன்னா அதுக்கடுத்து இந்த யூபிஎஸ்சியில் வர்றவங்க போஸ்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக வந்துடுவாங்க யூபிஎஸ்சி மூலமாக டைரெக்டாக அப்பாயின்ம
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பொசிஷனில் இருக்கணும் அதே சமயம் யூபிஎஸ்சி என்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியை விட கொஞ்சம் டஃப் வந்து கம்மியான எக்ஸாம் எஸ்எஸ்சி நீங்கள் இந்த எக்ஸ் எஸ்எஸ்சியை சூஸ் பண்ணலாம் யூபிஎஸ்சிக்கு ஒன் லேக்லேருந்து ஃபோர் லேக் வரையும் சேலரி வந்த மாதிரி எஸ்எஸ்சிக்கு எயிட்டி தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ லேக்ஸ் வரையும் சேலரி வரும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒத்து வரும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து டிஃபென்ஸ் ஆஃபீஸர் ரெக்ரூட்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் ஆஃபீஸர்னா ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு தேவையான ஆஃபீஸர்ஸை சிடிஎஸ்இ எக்ஸாம்ஸ் மூலமாக யூபிஎஸ்சி ரெக்ரூட் பண்ணி ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அப்புறம் அவங்க செப்பரேட்டாக எஸ்எஸ்பி இன்டர்வியூ மூலமாக செலக்ட் பண்ணி ஆஃபீஸராக போஸ்டிங் கொடுப்பாங்க சிடிஎஸ்இன்றது யூபிஎஸ்சி கண்டெக்ட் பண்ணுற எக்ஸாம் சிடிஎஸ்சினா கம்பைன்டு டிஃபென்ஸ் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிட்டா இதில் வந்து ஜிகே இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் அதாவது ஆப்டிடியூட் இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா எஸ்எஸ்பியில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இன்டர்வியூ நடக்கும் இன்டர்வியூ இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் குரூப் டிஸ்கஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பேசிக் டெஸ்ட் வந்துட்டு இங்கிலீஷ் ஜிகே ஆப்டிடியூட் நல்லா வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட் சைக்காலஜிக்கல் டெஸ்ட் இதெல்லாம் நல்லா வருது என்னால் குரூப் டிஸ்கஷன் நல்லா வரும் மெயினாக வந்து எனக்கு மனப்பாடம் பிடிக்காது புரிஞ்சு எதையுமே நான் படிக்கணும்னு நினைப்பேன் புரிஞ்சு பண்ணணும்னு நினைப்பேன் அது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏஜ் வந்து நைன்டீன் இயர்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ்குள்ளே இருக்குது அதே சமயம் எனக்கு இன்னும் மேரேஜ் ஆகலை மேரேஜ் ஆகிருந்தால் இந்த எக்ஸாம் எலிஜிபிள் கிடையாது பட் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி மேரேஜ் ஆயிருக்க கூடாது உங்களுக்கு என்சிசி ஆர்மி இதுல எல்லாம் இன்ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சுனா இந்தியா ஃபுல்லா வொர்க் பண்றதுல இன்ட்ரஸ்ட் இருந்துச்சுனா இதுக்கு நீங்க தாராளமா செலக்ட் ட்ரை பண்ணலாம் இது வந்து சிவில் சர்வீஸ் எஸ்எஸ்சி விட காம்படிஷன் கம்மி அதே சமயம் பவர்ஃபுல்லான நம்ப சூப்பர் போஸ்ட் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஹையஸ்ட் பிளேஸ் வந்துட்டு ஆர்மியில் நேவியில் ஏர்ஃபோர்ஸில் போக முடியும் அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் சிஸ்டமேட்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் வேணும்னாலும் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் பவர் ரெஸ்பெக்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே ஒரு கலெக்டருக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதே மாதிரி இங்கே கிடைக்கும் பட் அதே சமயம் உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் லைஃப்குள்ளேயும் இருப்பீங்க ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்லாம் வந்து வே இந்த அளவுக்கு இருக்காது இது ஒரு மாதிரி இருக்கும்னா அது பெட்டராக இருக்கும் சேலரியும் உங்களுக்கு இந்த கல கலெக்டர் ஸ்கேலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஒன் லேக்லேருந்து ஃபோர் லேக் வரையும் வரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒத்து வரும் மெயினாக வந்துட்டு உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிருக்கக்கூடாது ஏஜ் கம்மியாக இருக்கணும் உங்களுக்கு வந்துட்டு மனப்பாடம் பண்ணுறது பிடிக்கக்கூடாது உங்களுக்கு புரிஞ்சு படிக்கணும்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து தமிழ்நாடு போலீஸ் தமிழ்நாடு போலீஸில் கான்ஸ்டபிளாக ஜாயின் பண்ணலாம் எஸ்ஐயாக ஜாயின் பண்ணலாம் டைரெக்டாக டிஎஸ்பியாக ஜாயின் பண்ணலாம் கான்ஸ்டபிளும் எஸ்ஐயும் தமிழ்நாடு யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு மூலமாக நடத்துகிற எக்ஸாமில் செலக்ட் ஆகணும் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக டிஎஸ்பியாக செலக்ட் ஆகலாம் இதுக்கு ஏஜ் வந்து இருபத்தெட்டு கீழே இருக்கணும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு இருபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணால் ஒன்று ரெண்டு சான்ஸ் தான் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க ஜிகே ஆப்டிடியூட் ரீசனிங்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வரணும் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ண முடியுமான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் என்சிசி ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஒரு யூனிஃபார்ம்டு சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் இதில் என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும்னா சேலரி எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டபிள் எஸ்ஐக்கு ஓகே ஓரளவு நல்லா தான் இருக்குது நீங்கள் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கணும் அதுவும் உங்கள் ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க இந்த போலீஸ் ஆப்ஷன் நீங்க சூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து பேங்கிங் எனக்கு வயசு இருபத்தி ஏழு கீழே இருக்கு இருபத்தி ஏழு கீழே எலிஜிபிலிட்டி பட் உங்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சுக்கு மேல போயிருச்சுனா நீங்க வந்து ட்ரை பண்றது வந்துட்டு ஒன்னு ரெண்டு சான்ஸ் தான் இருக்கும் என்னால ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் எனக்கு நல்லா வரும் இங்கிலீஷும் நல்லா வரும் அதுவும் மெயினாக எனக்கு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு ஏபிசிடினா கொஞ்சம் ஈஸியாக நான் போட்டுருவேன் என்னால் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பு கதை கதையாக எழுத வராது ஆனால் ஏபிசிடி என்னால் ஓரளவு கரெக்டாக அனுமானம் பண்ணி போட முடியும் ஸ்பீடாக என்னால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் பேங்கிங்கில் ரொம்ப இதில் இந்த இந்த எக்ஸாம்லையும் இல்லாத ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேங்கிங்கில் ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ண வரணும் ஏன்னா இதுவரையும் எல்லா கொஸ்டினையும் நான் பேங்கிங் எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு யாருமே சொன்னதாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஸ்பீடாக ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சுன்னா நீங்கள் பேங்கிங் எக்ஸாம் தாராளமாக்கும் ஓரியன்டட் பேங்க்லேயுமே உங்களுக்கு வேலையை விட்டு அனுப்ப மாட்டாங்க வேலை செக்யூரிட்டி இருக்கும் பட்
ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் இன்ஜினியராக இருக்கலாம் லாயராக இருக்கலாம் இல்லை ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் படிச்சிருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடிச்சிருந்தால் அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதனால் காம்படிஷன் அதிகம் பட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு இதில் டிகிரி படிச்சிருப்போம்ல அந்த டிகிரியிலேயே நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதுறது தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் இப்போ நான் வந்து பிஇ மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கிறேன் மெக்கானிக்கலில் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன் அப்படின்ற போது எனக்கு ஒரு ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் ஒரு மற்ற இதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோக்கு வராது அதே சமயம் மெக்கானிக்கலில் கொஷின் கேட்டால் என்னால் ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ இந்த அப்போ வந்து அந்த குறிப்பிட்ட குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸாம் எடுக்கிறது தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆஃபீஸர்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிடெக் ஐடி படித்தவங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க மார்க்கெட்டிங் ஆஃபீஸர்னா எம்பிஏ படித்தவங்களை செலக்ட் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆஃபீஸர் எக்ஸாமில் பேங்கில் தனியாக ஐபிபிஎஸ்ல கால் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸாம் வந்து பேங்க் பிஓ எக்ஸாம் விட ரொம்ப காம்படிஷன் கம்மி ஆனால் ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து பர்ஃபெக்ட்லி ஈக்குவல் சரி ஏன் காம்படிஷன் கம்மினா எனி டிகிரின்ற போது எக்கச்சக்கமான அப்ளிகேஷன் வரும் ஸோ பிடெக் அக்ரிகல்ச்சர்னா அப்ளிகேஷன் ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ இது வந்து பேங்கில் இதே மாதிரி டிஎன்பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா சபார்டினேட் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் அப்படின்னு டிகிரி பிஇ முடிச்சவங்களுக்கு கேட்பாங்க ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க தமிழ்நாடு மெடிக்கல் போர்டில் டாக்டர்ஸ் கேட்பாங்க பப்ளிக் செக்டர்னு எடுத்துட்டோம்னா பிஹெச்இஎல் ஓஎன்ஜிசி என்டிபிசி சிபிசிஎல் செயல் இதிலெல்லாம் கேட் எக்ஸாம் மூலமாக பிஇ முடித்தவங்களை டைரெக்டாக அந்த மேனேஜர் பொசிஷனுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க ரயில்வேல ஜூனியர் இன்ஜினியருக்கு டிகிரி டிப்ளமா இன்ஜினியரிங்கில் முடிச்சிருந்தால் செலக்ட் பண்ணுவாங்க பிஎல் முடித்தவங்க ஜட்ஜ் ஆகலாம் ஹெச்ஆர்என்சி ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் மினிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆகலாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஆகலாம் பப்ளிக் செக்டர்ஸில் லாயர்ஸ் லா ஆஃபீஸர் ஆகலாம் இது வந்து நிறையா படித்தவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது கம்மியான அளவு படித்தவங்களும் இப்போ ஒரு ஐடிஐ டிப்ளமா படித்தவங்களும் அவங்களோட ஃபீல்டில் அவங்க வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் ஸோ அவங்க வந்து இப்போ டிப்ளமா முடித்தவங்க ஐடிஐ முடித்தவங்க லோக்கோ பைலட் ஆக முடியும் வேற யாரும் அப்ளை பண்ண முடியாது எனி டிகிரி முடித்தவங்க அதை அப்ளை பண்ண முடியாது ஐடிஐயில் வந்து ஐடிஐ படித்தவங்க வந்து வெல்டரா ஃபிட்டரா மெஷினிஸ்டாலாம் ஐடிஐ வெல்டர் வந்து ஐடிஐ வெல்டரா கவர்மெண்ட் ஜாப்ல ஈஸியாக வாங்க முடியும் அவங்க வந்து டென்த் குவாலிஃபிகேஷனில் போனாங்கன்னா காம்படிஷன் அதிகமாகும் பிஎல்ஐஎஸ் சொல்லுவாங்க பேச்சுலர் ஆஃப் லைப்ரரி அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சயின்சஸ் அது முடித்தவங்க ஏதாவது ஒரு யூனிவர்சிட்டி லைப்ரரி கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் லைப்ரரியில் லைப்ரரி நான் போக முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் காம்படிஷன் ரொம்ப கம்மியான எக்ஸாம் இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா நம்ம படித்த டிகிரி நம்ம என்ன டிகிரியில் படித்தோமோ அந்த டிகிரியில் சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதையும் நீங்கள் ஒரு சாய்ஸாக வச்சுக்கலாம் அடுத்து டிஎன்பிஎஸ்சி நான் ஸ்டேட் போர்டு சிலபஸில் தான் படித்தேன் ஆனால் ஸ்கூல் புக்ஸ்லாம் நான் நல்லா படித்தேன் தமிழ் எனக்கு நல்லா வரும் மெமரி பேஸ்டாக எனக்கு இப்போயும் விஷயங்கள் பழைய ஸ்கூல் புக்ஸ்லேருந்து கேட்டால் என்னால் படிக்க முடியுது நான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே ஒர்க் பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறேன் ஆனால் எனக்கு ஏஜ் வந்து இருபத்தி ஏழு வயசுக்கு அதிகமாயிருச்சு அதனால் என்னால் வேறு எக்ஸாம்ஸ் எதுவும் எழுத முடியாது எல்லாத்துலேயுமே ஏஜ் வந்து இருபத்தெட்டு இருபத்தாறு இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் எப்படியாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணும் அதுவும் தமிழ்நாடுக்குள்ளே வாங்கணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி சூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் எக்ஸாம் நம்ம எல்லாருமே டிகிரி படிக்கும்போது இல்லை மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கும்போது ஒரு சின்ன விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்போம் அந்த விஷயத்தில் நம்ம மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கணும்னோ இல்லை பிஹெச்டி படிக்கணும்னா ரொம்ப விருப்பப்படுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம செலக்ட் எக்ஸாம் நெட் எக்ஸாம் கேட் எக்ஸாம் இதெல்லாம் எழுதி அடுத்த லெவலுக்கு ஹையர் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம போகலாம் அதே மாதிரி சிஎஸ்ஐஆர் லேபில் போய் ஒர்க் பண்ணலாம் சிஎஸ்ஐஆர்னா கவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் இதில் நம்ம ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோ ஜேஆர்எஃப்னு சொல்லுவாங்க சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோ எஸ்ஆர்எஃப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பொசிஷனில் ஒர்க் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் நிறையா ஜேர்னல்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணலாம் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நம்மளுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் இதுக்காக நிறையா ஃபண்ட் அலாகேட் பண்ணுது இதோட ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபீல்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அந்த ஃபீல்ட் அந்த ஒரு சின்ன ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் உங்கள் கூட நிறையா பேர் இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப் பண்ணணும்னு அவச
போகணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஜாப்க்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றபோது உங்களுக்கு ஐஐடி என்ஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்புறம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு அதில் டிஆர்பி யூஜிசி இதில் நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் கால்ஃபர் ஆகும் அதோட மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனே பிஹெச்டி எம்டெக் அந்த மாதிரி ஒரு ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயம் ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு சேலரியும் ரொம்ப நல்ல சேலரி கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நல்லா இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ ஜாப் டீச்சிங்கில் பொதுவாக ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்காது ஸோ லைஃப் ஸ்டைலும் நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கீங்க அதே சமயம் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்டில் நல்லாவும் வரும் அப்படின்னா நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் இதுவரையும் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்ஸில் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பப்ளிக் செக்டர் கவர்மெண்ட் சம்மந்தமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு பர்சன்ட்ன்றது ரொம்ப ஏதாவது விட்டு போயிருக்கலாம் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இதில் கவர் ஆயிரும் நம்ம இந்த இதெல்லாம் கேட்கும்போது ஏதாவது ஒரு ரெண்டு விஷயம் தான் உங்களுக்கு தோணியிருக்கும் ஒன்று ஒவ்வொரு எக்ஸாமில் ஒவ்வொரு ஜாப்லையும் இருக்கக்கூடிய நன்மை தீமை இந்த ஜாப்பில் என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்கும் என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருப்போம் அதுக்கடுத்து இந்த ஜாப் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியுமா இந்த ஜாப் நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியுமா அப்படி பாஸ் பண்ணால் அங்கே போய் வேலை பார்த்தா அதில் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்குமா இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நம்ம யோசிச்சிருப்போம் பட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு சில ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்காது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்னால் ஆல் இண்டியா ஒர்க் பண்ணணும் ரொம்ப லாங்கில் ஒர்க் பண்ணால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை விட ப்ரொமோஷன் ஸ்பீடாக வரும் அலவன்ஸ் அதிகம் வேறு இந்த வீட்டில் தங்கிறதுக்கு மற்ற படிகள் எல்லாமே வந்து அலவன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் அதிகமாக வரும் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் கண்டிஷன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்படி கம்பேரிட் கம்பேரபிளாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் எல்லாரும் வந்து வேறு ஸ்டேட்லலாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி வந்து மெயினாக வந்து குரூப் சி குரூப் டி கன்ஃபார்மாக வந்து நம்ம ஸ்டேட்டில் நம்ம ஸ்டேட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க குரூப் பி வந்து கொஞ்சம் வேறு ஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது மோஸ்ட்லி அவங்களும் நம்ம ஸ்டேட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனாலும் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் வந்துடுவாங்க குரூப் ஏ போஸ்ட் அதாவது கலெக்டர் அண்ட் எபவ் கலெக்டர் அண்ட் எபவ் போஸ்டில் இருக்கவங்க கொஞ்சம் வேறு ஸ்டேட்டில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ அது ஒன்று வந்து இதாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒத்து வரக்கூடிய எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னு கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும